Hey Leute, ich bin Angel Place und ich bin hier in San Felice am Gardasee. Nice to have. Es ist ein Traum hier. Und wer ist schon gern allein in San Felice? Ich habe mir so überlegt, dass ich einfach mal ein Video drehe über das quälende, ständige Thema Partnerschaft. Keiner ist gerne alleine, ich auch nicht, <lacht> aber was tun? Da gibt es dann so schlaue Sprüche wie, ich bin glücklich, dass jetzt bald ein Mann auf mich zukommt. Ist ja klasse, aber damit bekunde ich nur, dass ich ihn nicht habe, also kann auch keiner kommen. Also irgendwie sitze ich unbequem. So, das Boot schaukelt, ist ja auch ein Boot. Dann gibt es noch so Sprüche wie, ähm, ich wünsche mir einen Mann. Cool, wünsch weiter. Du kräftigst genauso den Mann. Ich habe das alles durch. Ich habe gewünscht, ich habe bestellt, ich habe affirmiert, bis ich alle Zettel weggeschmissen habe, weil es mich angekäst hat, dass nichts passiert ist. Wenn mich jemand kennenlernen wollte, dann war der überhaupt nicht mein Typ. Null. Leider. Entweder hatte ich so Baustellen wie Arbeitsscheu, aber recht lieb. Oder du bist meine letzte Chance, ich nutze dich. Oder ja, dann gibt es auch noch so diese Therapie-Männer. Also es gibt es für Frauen ganz genauso, um Gottes Willen. Ich glaube, wir alle machen so ein Stadium durch, wo wir auch therapiert werden müssen. Warum auch immer. Aber das wahnsinnig wichtigste Thema ist tatsächlich, ich bin seit Jahren Single und wann lerne ich jemanden kennen? Leute, es gibt einen ganz, ganz einfachen Trick mit zwei Sätzen, seid ihr genau da, wo ihr hin wollt. Und zwar so, dass das Unterbewusstsein euch nicht negiert. Also sprich, wenn ich sage, oh, ich bin dankbar, dass jetzt mein Seelenpartner zu mir kommt. Dann sagt das Unterbewusstsein, haha, da kommt gar niemand. Und das hat recht, weil dein Unterbewusstsein immer das dir zeigen wird, wovon du überzeugt bist. Und da du jahrelang oder jahrzehntelang oder vielleicht auch noch gar nicht so lange, aber zumindest lang genug für dich, alleine rumkrebst und niemanden findest, verstärkst du das damit nur. Denn du bist überzeugt und dein Unterbewusstsein drückt die Enter-Taste. Und dann bist du enttäuscht, dass nichts passiert. Ja? Also, wenn du deinen Weg nicht weißt, oder dein Ziel nicht weißt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwas bekommst. Also, du musst auch nicht sagen, ich, oh, ich wünsche mir einen Mann, der ist reich, sieht gut aus, ist begehrt bei allen Frauen, ist natürlich treu und mir ergeben, ähm, hat keine sexuellen Fantasien, außer mit mir natürlich, ähm, ist ehrgeizig, aber ganz viel bei mir an meiner Seite, kann mich alleine lassen, wenn es ich will ist bei mir, wenn es ich will, ist im Haushalt, perfekt, macht alles, tut alles. Ähm, Schmusekatze vom Herrn, außer uns wird es zu viel, aber der ist dann auch nicht beleidigt, also ein richtiger Frauenversteher. Und ja, ein, ein, ein Body wie Sahneschnittchen plus, irgendwie so, kannst du haben, kannst du machen, ist aber auch anstrengend, weil... Es gibt so viele Sachen, die sind so filigran, das wissen wir gar nicht. Ich meine, da oben, oder wo auch immer, ist jemand, der uns kennt, der sogar die Haare auf dem Kopf gezählt hat. Ne? Auch die, die keine haben, haben eben die Haarwurzeln gezählt. Auf jeden Fall ähm, weiß er schon, was wir wollen. Ja? Es macht zwar Spaß, so ein bisschen rumzubasteln, zu sagen, das wünsche ich mir. Okay, ähm, auf jeden Fall sind die zwei Sätze so perfekt, ja, dass du dir die unbedingt aufschreiben musst, denn das funktioniert. Und ich habe bei meiner Arbeit auf der Leinwand bei Vistano, ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei, 
Ähm, glaubt mir, lang genug. Ich war wirklich lange, 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 lange Single. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt Single gewesen wäre, aber ich hatte Freunde, aber keinen Partner. Ja? Ähm, nicht so jemand, der dann auch so in die Verantwortung geht, so zu einem steht, so, so ja, ich nehme deine Hand und komme in mein Haus oder wir bauen uns ein Haus oder wir suchen uns eine Wohnung oder wir fahren irgendwo hin. Jemand, der mit mir wirklich zusammen sein will. Nicht solche Sprüche wie, ach, du bist ja so süß, aber es liegt nicht an dir. Es tut mir leid, ich kann nicht. Das liegt aber nicht an dir. Nein, das ist die feigeste Art und Weise zu sagen, ey Mädel, es passt einfach nicht. Weil wir Frauen, wir leiden. Wir, wir, wir leiden unendlich, Männer auch. Es liegt nicht an dir. Das lässt so viele Fragen offen, dass ich mich nur scheiße fühle. Das muss nicht sein. Aber wenn ich diese zwei Sätze sage, um wieder darauf zurückzukommen, passiert Folgendes, dass derjenige genauso bereit ist wie ich für eine Partnerschaft. Und ich habe damals wahrscheinlich rein zufällig einfach gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich möchte bitte einen Mann, der genauso in mich verliebt ist, wie ich in ihn. Also gegenseitig genauso verliebt. Dann dachte ich mir, was soll noch sein? Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, muss man nicht machen, habe ich aber gemacht. Ja, viel Lachen, Gemeinsamkeiten, aber man muss sich auch in Ruhe lassen können. Ja, weil ich bin verkuschelt vor dem Herrn und ich bin ein Schmetterling vor der Elfe. Ich muss auch raus, ja. Das muss man auch verstehen können. Ähm, jeder ist da anders, aber das habe ich eben gesagt. Jemand, der genau so verliebt ist wie ich, hat echt funktioniert, schneller als ich dachte. Ähm, ich muss dazu sagen, es waren vielleicht so ein paar Dinge, die hätte man sich ein bisschen präziser vorstellen können. Aber ich denke, andersrum gilt das sicher genauso. Auf jeden Fall, die zwei Sätze, die sage ich euch jetzt. Und probiert es aus. Ja? Und ihr werdet sehen, dass ihr schneller jemanden kennenlernt, als ihr denkt. Ja? Und wenn ihr bereits einen Herzensmann habt, bei dem ihr glaubt, oh, den hätte ich unbedingt, ich liebe ihn so, das ist mein Seelenpartner, meine Dualseele. Äh, by the way, ganz, ganz schlecht immer Seelenpartner. Immer problematisch. Dualpartner noch schlimmer. Aber besser gibt es nicht. Wisst ihr warum? Weil wir alle inkarnieren mit unserer Seelenfamilie. Immer wieder. Und dann begegnen uns auf dem Weg aus unserer Seelenfamilie Seelenpartner, Freunde, Menschen. Seelenpartner, mit denen wir irgendwas auflösen dürfen. Ja? Oder was aus, aus, aus uns von, von, nicht in uns ist, sondern durch unser Umfeld entstanden ist. Diverse Trigger und so weiter. Aber das führt jetzt zu weit. Das wäre ein neues Thema, by the way. <lacht> Werde ich mal machen. Gute Idee. Auf jeden Fall, diese beiden Sätze ja, bringt dir natürlich einen Seelenpartner, eine Dualseele. Weil ihr immer miteinander was zu tun habt. Ja? Und ihr entscheidet, wie weit ihr geht. Und wenn ihr enttäuscht werdet, dann kannst du dir sicher sein, dass du in irgendeinem Leben nämlich den gleichen Schmarrn fabriziert hast. Und jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Also alle hopp, aufgelöst, Karma gelöscht, Punkt, was da? Besser geht nicht. So, und jetzt kommen die beiden Sätze, die ihr euch aufschreibt. Und zwar, wenn du nicht bereit bist für irgendwas oder nicht weißt, was du willst, ja, dann, dann kriegst du irgendwas geliefert und bist unzufrieden. Ist ja logisch. Also sagst du dir, im Thema Liebe, Beziehung, das hast du in deine Brain, ja? Jetzt sage ich es dir. Ich bin bereit für die Veränderung. Das ist der erste Satz. Ich bin bereit für ein Leben mit dir. Das ist der zweite Satz. Schreiben dir auf. Ich bin bereit für die Veränderung. Ich bin bereit für ein Leben mit dir. Wisst ihr, was da passiert? Die Enter-Taste wird gedrückt. Sag mal den Satz laut. Ich bin bereit für die Veränderung. Dein, dein Unterbewusstsein negiert nicht. Das sagt, ah, aha, Veränderung. Und du hast so noch ein gutes Gefühl dabei, weil du freust dich ja. Also Enter-Taste, gutes Gefühl, bereit. Okay, ich bin bereit für ein Leben mit dir. Ah, mit dir. Gutes Gefühl im Bauch. Oh, schöne Fantasien. Mit dir, Enter-Taste. Und das ist alles. Und wisst ihr, was passiert? Ihr werdet einem Menschen begegnen, ob Mann oder Frau, 
der genauso bereit ist für die Veränderung und der genauso bereit ist für ein Leben mit dir. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen. Ist alles so ein bisschen aus der Hüfte, aber es macht Spaß. So ist das Leben. Gottes reichen Segen für dich und probier es aus.